आपका प्रॉपर्टी इंडिया में हम आ गए हैं आपके लिए प्रॉपर्टी की सारी जानकारी के साथ मकान लेना हो या बेचना इससे ज्यादा अहम फैसले कम ही होते हैं और जरा सी भी चूक से लेने के देने पड़ सकते हैं लेकिन अगर आप हमारे साथ रहे तो आपसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि इस प्रोग्राम में हम देश के बड़े बड़े जानकारों के साथ आपको ठोस जानकारियाँ देंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो यही नहीं वो सारे फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में तेजी मंदी आती है वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते बढ़ते हैं पानी बिजली और सड़कों का हाल मेट्रो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं हर वो चीज जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है वो हम आपको बताएंगे नमस्कार मैं हूँ आशुतोष शर्मा नमस्कार मैं हूँ अंजलि इस्तेवाल आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या है खास एनसीआर में नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों से पिछड़ा गाजियाबाद निकल पड़ा है विकास की राह पर शहर को जोड़ती नई सड़कें और हरियाली की मुहिम क्या लाएगी प्रॉपर्टी बाजार में भी तेजी निवेश करने और रहने के लिए एनसीआर जयपुर मुंबई और चेन्नई में कौन से हैं सबसे बेहतर इलाके आने वाले दिनों में बदलेगा इमारतों का चेहरा नई टेक्नोलॉजी दे रही है सीमेंट को नई नई सूरतें अब सीमेंट देगी रोशनी और कम करेगी प्रदूषण भारत के बढ़ते प्रदूषण के लिए कारगर साबित हो सकती है नई तर्ज की ये सीमेंट लेकिन दाम ज्यादा होने की वजह से कितने बिल्डर अपनाएंगे इसे तो आज प्रॉपर्टी इंडिया की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से गाजियाबाद नोएडा और गुड़गांव की तरह दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है लेकिन सड़कों और दूसरी सहूलत के हिसाब से ये उन शहरों से बहुत पीछे छूट गया है अब लगता है कि गाजियाबाद प्रशासन को इस बात का एहसास हो चुका है और इसकी भरपाई करने के लिए वहाँ चौड़ी सड़कें फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ती सड़कें आदि बन रही हैं साथ ही ये कोशिश भी की जा रही है कि शहर को हरा भरा बनाया जाए सवाल है कि क्या इन कदमों से गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार पर भी असर पड़ेगा वसुधा शर्मा की रिपोर्ट यमुना और गंगा के बीच उपजाऊ जमीन पर मुगलों ने गाजियाबाद आबाद किया था तब से लेकर अब तक इसका हुलिया एकदम बदल चुका है आज ये एक औद्योगिक केंद्र है और साथ ही लाखों लोगों का बसेरा भी अब ये शहर एक बार फिर अपने हुलिये को सुधारने की कोशिश में लगा है पड़ोस का नोएडा योजनाबद्ध विकास के दम आरोप प्रॉपर्टी बाजार की दौड़ में आगे निकल गया जबकि अफसर शाही और लाल फीता शाही में उलझा हुआ गाजियाबाद पीछे छूट गया लेकिन सालों की सुस्ती के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक नया जोश दिख रहा है इरादे बुलंद हैं और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने के लिए तैयार हैं। सिटी इज ग्रोइंग सो ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक डिमांड वॉट वी डिड जहाँ जहाँ हमको स्कोप मिला अगर फोर लेन है उसको हम सिक्स लेन कर दे रहे हैं राइट यूपी से जितनी भी एंट्रीज हैं हमारी यूपी से देर एज मेन एज फाइव एंट्रीज जो डेली डेली से यूपी एंट्रीज हैं इन सारी एंट्रीज को वाइडन प्लस ब्यूटिफाई सो दैट आई मीन इफ समबडी एंटर फ्रॉम फ्रॉम डेली टू यू गाजियाबाद इट डजेंट गिव में शॉक वेर आवर काम गाजियाबाद का चेहरा मोहरा दुरुस्त किया जा रहा है और सबसे ज्यादा अहमियत यहाँ की सड़कों को दी जा रही है ताकि गाजियाबाद आने जाने में दिक्कत ना आए जी डी फिलहाल शहर में ट्रैफिक की समस्या सुलझाने के लिए बीस किलोमीटर की एक रिंग रोड नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड बना रहा है सो नाउ वॉट वी आर डूइंग एन एच ट्वेंटी फोर एन एच फिफ्टी एट और ये स्टेट हाईवे 57 लोनी इनको कनेक्ट करते हुए दिल्ली में वजीराबाद साइड एक हम लोग वो बना रहे हैं नॉर्दर्न पेरीफेरल रिंग रोड बना रहे हैं दिस विल कॉस्ट अराउंड टू हंड्रेड करोड़ रुपीज द लैंड कॉस्ट विच विल पोर्ट पेड बाई जी डी ए लैंड विल बी एक्वायर्ड बाई जी डी ए एंड दिस विल बी मेड ऑन पी पी वी बेसिस थर्टीन मेजर डेवलपर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव बिड फॉर इट एंड एंड वन वन इज वन इज इंटरनेशनल इज फ्रॉम ओमान सो इल कॉस्ट अराउंड से अराउंड सिक्स फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज मोर द प्रोजेक्ट विल कम्प्लीट इन नेक्स्ट टू एंड हाफ ईयर्स इस इससे क्या होगा कि जितना भी ट्रैफिक आउट बाउंड है आउट बाउंड फ्राम डेली टू टूअर्ड्स लखनऊ टूअर्ड्स देहरादून टूअर्ड्स सहारनपुर वो इस रिंग रोड का यूज़ करते हुए बाहर निकल जाएगा सिमिलरली उधर से जो ट्रैफिक जिसको डेली एंटर करना है दो दो जिनको गाजियाबाद में कोई काम नहीं है दे यूज दिस रिंग रोड एंड मूव टूवर्ड्स डेली 
इसके अलावा हिंडन एलिवेटेड रोड बन रही है जो एन एच बाईपास को एक मास्टर प्लान रोड से जोड़ेगी यही सड़क आगे एन एच को लोनी के साथ जोड़ेगी हिंडन नदी पर इकलौते पुल से होने वाली दिक्कत के हल के लिए हिंडन पर पांच नए पुल बनाए जा रहे हैं बस चिंता की एक बात यह है कि गाजियाबाद के अंदरूनी इलाकों में अभी केंद्र और राज्य के बीच चल रही कश्मकश की वजह से मेट्रो फेज टू का काम बंद पड़ा है गाजियाबाद के माहौल को बेहतर करने के लिए जी पर्यावरण को सुधारने की मुहिम भी चला रहा है प्राधिकरण शहर भर के आर को पौधे दे रहा है ताकि उन्हें लगाकर गाजियाबाद को हरा भरा शहर बनाया जा सके साथ ही 100 एकड़ का एक जंगल भी तैयार किया जा रहा है जो प्रदूषण झेल रहे गाजियाबाद के फेफड़ों की तरह काम करेगा जिन इमारतों से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है उन्हें पाँच फीसदी ज्यादा एफ की इजाजत देने पर भी गौर किया जा रहा है अगर आपको भरोसा है की इन योजनाओं के बल पर गाजियाबाद की सूरत बदल जाएगी तो वहाँ पर कई ऐसे उभरते हुए इलाके हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले देख सकते हैं दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाले राजमार्ग एन एच के आसपास के इलाके गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार में धूम मचाने लगे हैं मध्य वर्ग के लोग जो एनसीआर में मकान खरीदना चाहते हैं उनके लिए एन एच अच्छा विकल्प है यहाँ टू बी का मकान 20 से 25 लाख रुपए में मिल जाएगा और जानकारों का कहना है कि की बेहतर कनेक्टिविटी की वजह ऐसी ये इलाका हर लिहाज ऐसी अच्छा है पहली वाटर ऐसी अगर हम नापते हैं तो हार्डली जो है सत्रह अठारह किलोमीटर की रेंज में आ जाता है तो अगर किसी को डेली एन में अप डाउन करना है तो वहाँ से उसकी अप्रॉक्सिमिटी काफ़ी नियरेस्ट हो जाती है ठीक है एंड जो फ्यूचर डेवलपमेंट है गाजियाबाद अथॉरिटीज़ के उसको देखते हुए वहाँ पर देखिए आपका मेट्रो भी प्रपोज है सेकंड फेज़ में महरूली गांव तक जो उसका लास्ट स्टेशन बनेगा वहाँ तक बनेगा एंड एन को चौड़ा होना है जिसकी वजह से अभी जो जाम लगते हैं वो फ्यूचर में नहीं लगेंगे यूपी गेट से डासना तक इक्कीस किलोमीटर की एक एलिवेटेड रोड बनाने का भी इरादा है जिससे ट्रैफिक की समस्या हल हो सके एन एच पर ही तीन जगहों पर अंडर और फ्लाई का काम चल रहा है एन एच पर फिलहाल मकान औस्तन दो हजार नौ प्रति वर्ग फुट पर बिक रहे हैं एन एच के आसपास प्रॉपर्टी के दामों में भी पिछले तीन सालों में 34 फीसदी का इजाफा हुआ है इसके अलावा गाजियाबाद का एन एच इलाका भी तेजी से उभर रहा है जहां राजनगर एक्सटेंशन का विकास हो रहा है यहाँ सैतालीस बिल्डरों ने इकतालीस मकान बनाए हैं राजनगर एक्सटेंशन में काफी मुनासिब दाम के मकान मिल रहे हैं यहाँ 25 से 45 लाख रुपए में आपको अच्छा मकान मिल जाएगा 